Hello, everybody! This is Teacher Renata, and here we are! E aqui estamos de novo, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de um tempo verbal, um verbo específico, né? Chamado there to be. Então, percebam que nós temos a palavrinha there junto com o verb to be, junto com o verbo to be. Esse there to be, ele é equivalente em português ao verbo haver, no sentido de existir. Então, eu falo... Há um vaso sobre a mesa, há dois copos, há um ventilador, né? Então, é comum a gente usar isso em português. Porém, no dia a dia, na linguagem informal, é comum a gente falar, tem um vaso, tem um quadro, tem um tapete. A gente não usa normalmente a palavra há, mas é o equivalente. Há no sentido de ter e haver. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, assim fica mais fácil para eu explicar para vocês. Just a second, só um segundinho. Let's see, muito bem, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para facilitar. Então, como eu estava dizendo, né, o verbo there to be, eu vou usar a palavrinha there junto com o verbo to be. Para quem se lembra, o verbo to be era am, is ou are. Nesse caso aqui especificamente, nós vamos usar o is e o are. E uma coisa muito simples, muito tranquilo, né? Toda vez que eu uso is, singular. Toda vez que eu uso are, Plural. Se tem uma pessoa, um objeto, um animal, eu vou usar there is. Se tem duas ou mais pessoas, duas, dois ou mais objetos, né? Várias coisas, eu vou usar o there are. Então, aqui nós temos alguns exemplos for singular, para o singular. Então, eu uso aqui, there is. There is. Então, aqui nesse caso, we see a swimming pool. Nós vemos aqui uma piscina. Eu vou dizer, there is. A swimming pool. There is. A. Tem. A. Uma. Swimming pool. Piscina. Another example. There is a playground. Então, há um parquinho. There is a playground. Quando nós temos o plural, então, o que, que nós vamos usar? O there are. E aí, nesse caso, por exemplo, we can see chairs. Dá para a gente ver várias cadeiras, né? Eu vou dizer, there are chairs. Há cadeiras. Em português, é interessante que na hora de traduzir, quando é singular, eu falo, há um parquinho. Quando é plural, eu também falo, há cadeiras. É que no dia a dia, a gente nem usa esse verbo haver, né? A gente vai usar mais o verbo tem. Tem cadeiras, tem um parque, Tá? E aqui, another example. There are flowers in the garden. Há flores, plural, more than one, é mais que uma. Há flores, onde? In the garden, no jardim. E aí, nós temos aqui um resuminho, né? Quando eu estou fazendo frases afirmativas, eu posso usar duas formas apenas. Ou eu uso there is, ou eu uso there are. Se for singular, eu vou dizer, there is a table. Há ou tem uma mesa. There are two desks. Há ou tem duas escrivaninhas. Na forma negativa, é igualzinho o verbo to be. Né? Então, eu vou usar is not, are not. Ou a forma de contraction, que é mais informal, quando eu junto as palavrinhas. O is not vira isn't e o are not vira aren't. Mas vocês podem decidir qual usar. Se quer dizer, there is not a table, não a mesa. Ok. Se eu preferir, there isn't table, também posso. There aren't any desks, não há nenhuma escrivaninha. Ok? E aí nós temos o yes and no questions. Na hora de fazer pergunta, lembrando de novo o verbo to be. Lembra que o verbo to be, na hora de perguntar, ele faz uma troca, uma inversão? Ele vai lá para o início da frase? Mesma coisa aqui. Eu quero perguntar se tem, uma, se tem uma mesa. Eu vou dizer, is there a table? Há uma mesa? Tem mesa? Are there any desks? Tem algumas escrivaninhas? Na hora de responder, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Pergunta com o verbo to be, resposta com o verbo to be. Pergunta com do ou does, resposta com do ou does. Pergunta com there to be, resposta com there is e there are, né? Então, eu vou perguntar, is there a table? Tem uma mesa? Yes, 
there is. Oh, no, there isn't. Are there any desks? Tem escrivaninhas? Yes, there are. No, there aren't. Ok? Então, esse é um resuminho. E aproveitando que nós estamos falando sobre haver, sobre ter coisas, nós vamos falar um pouquinho sobre partes da casa. Parts of the house. E vamos falar sobre também coisas que tem dentro da casa, né? Furniture, que é os que são os móveis. Quem me dera se essa fosse realmente my house, né? Não é. Peguei na internet só para mostrar para vocês. My house, minha casa, ok? E aqui nós temos o um nome de uma parte da casa, onde normalmente nós temos television, ok? We have sofá, tem sofá, televisão. Esse lugar é chamado de living room. Living room, sala de estar, sala, né? E aqui eu tenho três, eu vou dizer. Plural, mais que uma, lembra? There are three living rooms. Há três salas, ou tem três salas. Next. Oh, in this living room, nessa sala, there is... Tem o quê? Então, nós temos... There is one mirror, um, o quê? Espelho. There is one picture on the wall, tem uma imagem, né? uma foto, um quadro, onde? On the wall, na parede. There is a big, big TV. Tem uma televisão grande. Ok. Oh, there is a fireplace. Não dá para ver direitinho, né? A escrita ficou clarinho. There is a fireplace. It's not very common in Brazil. Não é muito comum aqui no Brasil, pelo menos não nas partes mais quentes, né? Talvez lá para o sul seja mais comum. Fireplace é lareira, ok? When it's very cold, quando está muito frio, you go there. And lit the fire. E aí você acende o fogo, né? Very well. There is one lamp. This is a lamp, o abajur, ok? Onde ele fica? On the night table. Na mesinha de canto, né? Night table. Se eu fosse traduzir para o português, ao pé da letra ficaria mesa da noite, né? Aquela mesinha de canto, ok? What else? Oh, there is a rug. This is a rug. Rug é tapete. There is a rug on the floor. Onde fica o tapete? On the floor, no chão. Oh, there are, plural, there are two bathrooms. The bathroom, where you take a shower. Onde você toma banho, né? This is the bathroom. E aqui, então, nós vamos ver algumas coisinhas relacionadas a esse bathroom, a esse banheiro. In this bathroom, neste banheiro, there is... O que que tem? Vamos ver. Oh, there is a white sink. Não dá para ver muito aqui, né? O white sink é uma pia branca. The sink where you brush your teeth, onde você escova os dentes, wash your face, lava o rosto, né? There is one bathtub. Oh, this is a bathtub. Uma banheira, ok? There is one shower. Aqui no Brasil é muito comum, somente a gente vê na maioria das casas só o chuveiro. Lá nos Estados Unidos é muito comum o bathtub, né? Que seria a banheira. Não só nos Estados Unidos, na Europa também é muito comum. E uma coisa interessante é que muitas dessas banheiras tem a banheira e o chuveiro em cima, né? Então você, para tomar banho no chuveiro, você fica dentro da banheira também, pelo menos nos lugares que eu conheci, né? E aí nós temos another one: one toilet. The toilet, o toilet, né? É que seria a, a... Como é que fala em português? Toilet também, né? Como é que é? Privada, né? No português acho tão feio, privada, mas também é privada. Uh, vaso sanitário, lembrei. Palavra ideal, vaso sanitário. Very well. E aqui nós temos uma dining room. Dining room seria o local onde você come, né? Normalmente tem só na cozinha você já tem a mesa. Mas tem algumas casas que possuem um cômodo, uma parte da casa, onde fica a mesa de jantar e as pessoas se alimentam, né? Basicamente, a cozinha seria onde é o preparo do, do alimento e o dining room, onde fica 
as pessoas se alimentam. Então, em design, irmão, aqui no Brasil a gente chama de copa, nessa copa, there is a, o que, que tem nessa copa? A curtain, uma cortina, hum. a vase of flowers, um vaso com flores, uma table, uma mesa, oh, a rug on the floor, olha o tapetinho aqui, ok, very well. Então, vamos lá, continuando. There are, plural, a many, vários, bedrooms. Bedrooms, quartos, ok? There are many bedrooms. In this bedroom, neste quarto, there is. O que, que tem neste quarto? Let's see. An armchair. Armchair é tipo uma poltrona, né? An armchair. A plant, ok? Oh, one bed, bed, cama. Very well. And how, now we have the kitchen, cozinha. There is a big kitchen. Há uma cozinha grande. O que, que tem nessa cozinha? With, oh, a big, big, grande cupboard. Cupboard é o armário de cozinha, cupboard. Hmm, what else? Two fans, dois ventiladores, né? Fan também poderia ser ventilators, ok? Two ventilators. What else? One refrigerator, um refrigerador, uma geladeira. Oh, one microwave, microwave, microondas. One stove, stove where you prepare the food, onde você prepara a comida lá no fogão. Ok? A sink, olha a palavra sink novamente aqui, tem no banheiro, there is a sink in the bathroom and there is a sink in the kitchen. E também tem uma pia na cozinha. Three, one, two, three, modern, modernas, modern chairs. Oh, três cadeiras modernas, né? Olha o design delas. Very well. To finish, para acabar, para terminar... In my house, em minha casa, there is a big swimming pool. Uma grande piscina, né? Quem me dera uma piscina dessa com, de frente para o mar, né? Delicious. And that's it. E é isso, né? Deixa eu só parar aqui. É, nós vimos, então, o verbo there is and there are. O verbo there to be, que é o verbo haver, no sentido de ter. Nós vimos como usar, quando é singular usamos there is, quando é plural usamos there are e aproveitamos para conhecer um pouquinho de vocabulary, de vocabulário relacionado a parts of the house, partes da casa, and furniture, e os móveis, ok? Kisses, see you next class, vejo vocês na próxima aula, né? Uh, thank you so much for watching me, muito obrigada por me assistir, bye bye, see you!